ஜிடி நாயுடு என்று பிரபலமாக அழைக்கப்படும் கோபால்சாமி துரைசாமி நாயுடு தமிழகம் தந்த அறிவியல் மாமேதை இயந்திரவியல் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகளை செய்து பல கண்டுபிடிப்புகளை உழைக்கிற்கு தந்தவர் கோயம்புத்தூரில் உள்ள கலங்கல் என்னுமிடத்தில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி மூணாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பிறந்தார் இளம் வயதில் படிப்பில் அதிக விருப்பம் இல்லாதவராக இருந்தார் ஆயினும் தனக்குத்தானே ஆசிரியராக இருந்து தான் விரும்பிய புத்தகங்களையெல்லாம் வாங்கி படித்து தன்னுடைய அறிவுத்திறனை வளர்த்து கொண்டார் கோவையில் இருந்த ஒரு மோட்டார் தொழிற்சாலையில் வேலைக்கு சேர்ந்தார் பின்னர் திருப்பூரில் ஒரு பருத்தி தொழிற்சாலையை நிறுவினார் மும்பையிலும் தன்னுடைய பருத்தி தொழிலை விரிவுபடுத்தினார் ஆனால் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்தார் அப்போது மோட்டார் லாரி பேருந்து போக்குவரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த வெள்ளைக்காரரான ஸ்டேன்ஸ் துரை என்பவரிடம் வேலைக்கு சேர்ந்தார் ஒரு பேருந்தை கடனாக கொடுத்த ஸ்டேன்ஸ் தவணை முறையில் கடனை அடைத்தால் போதும் என்றார் உற்சாகமான நாயுடு முதலாளியாக மட்டுமல்லாமல் தொழிலாளியாகவும் இருந்து பொள்ளாச்சியில் இருந்து பழனிக்கு பேருந்தை இயக்கினார் கூடிய விரைவிலேயே யுனைடெட் மோட்டார் சர்வீஸ் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கியதோடு தான் மட்டுமே முதலாளியாக இருக்க விரும்பாமல் இன்னும் சிலரையும் அதில் செய்நைத்து கொண்டார் முதல் முறையாக பேருந்து வரும் நேரத்தையும் புறப்படும் நேரத்தையும் காட்டும் கருவி ஒன்றை கண்டுபிடித்தார் அந்த காலத்திலேயே பயணச்சீட்டு வழங்குவதற்கான ஒரு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்து தன்னுடைய சிறிய தொழிற்சாலையிலேயே தயாரித்து பயன்படுத்தினார் அப்போதெல்லாம் எஞ்சின் சூடாகாமல் இருக்க அடிக்கடி ரேடியேட்டருக்கு தண்ணீர் ஊற்ற வேண்டும் மோட்டார் ரேடியேட்டருக்கு இணையாக ஒரு இயந்திரத்தை கண்டுபிடித்து அந்த பிரச்சனையும் சரி செய்தார் புகைப்படத் துறையில் பிற்காலத்தில் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்த டிஸ்டன்ஸ் அட்ஜஸ்டர் என்ற கருவி பழச்சாறு பிழிந்தெடுக்க ஒரு கருவி எந்தவிதமான வெட்டுக்காயமின்றி முகச்சவரம் செய்து கொள்ள பிளேடு என அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்தன இவர் கண்டுபிடித்த பிளேடை தானே தயாரித்து கொள்ள விரும்பிய ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் அதன் காப்புரிமையை ஒரு லட்சம் டாலருக்கு விலை பேசியது தன்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள் தாய்நாட்டிற்கே பயன்பட வேண்டும் என்று எண்ணியவர் தமிழ்நாட்டிலேயே அதை தயாரிக்க முடிவெடுத்து நார்வே நாட்டிலிருந்து அதன் மூலப்பொருளை இறக்குமதி செய்ய விரும்பினார் அந்த முயற்சிகள் கைகூடாமல் போகவே காப்புரிமையும் கை நழுவி போனது இவருக்கு ஆறுதலாக ஜெர்மனியில் நடைபெற்ற பொற்காட்சியில் இவருடைய கண்டுபிடிப்பான சவரக்கத்திக்கு முதல் பரிசும் பிளேடுக்கு மூன்றாம் பரிசும் கிடைத்தது பல நிறுவனங்கள் இவருடைய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காப்புரிமையை பெற விரும்பியும் தர மறுத்தார் நாயுடு என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள் அனைத்துமே நம் தேசத்திற்கு தான் பயன்பட வேண்டும் அதனால் தான் காப்புரிமை கோராமல் வைத்திருக்கிறேன் இந்தியர் யாராக இருந்தாலும் இதை இலவசமாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என்று அறிவித்தார் விதையில்லா நார்த்தேங் நார்த்தேங்காய் ஆரஞ்சு இவருடைய கண்டுபிடிப்பு சோழ செடிக்கு ஊசி மூலம் மருந்து செலுத்தி குறுகிய காலத்திலேயே இருபத்தாறு கிளைகளுடன் பதினெட்டரை அடி உயரத்திற்கு வளரச் செய்தார் சாதாரண சோழ செடியில் மூன்று அல்லது நான்கு கதிர்கள் தான் இருந்தன ஆனால் இவருடைய அதிசய செடிகளில் முப்பத்தொம்பது கதிர்கள் வரை இருந்தன அதன் பிறகும் பருத்தி செடி துவரை செடி என அவருடைய ஆராய்ச்சிகள் தொடர்ந்தன ஜெர்மானியர்கள் இவருடைய அதிசய பருத்தி செடிக்கு நாயுடு காட்டன் என்று பெயரிட்டு கௌரவித்தனர் தன்னுடைய சுய முயற்சியினால் பாலிடெக்னிக் மற்றும் பொறியியல் கல்லூரிகளையும் தொடங்கினார் இந்தியாவில் முதன் முதலாக மின்சார மோட்டார் உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை கோவையில் அமைந்ததற்கான பெருமை நாயுடுவையே சாரும் நாயுடுவின் திறமைகளுக்கு அங்கீகாரமும் ஆதரவும் கிடைத்திருந்தால் இந்தியாவின் எடிசன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் உலகம் முழுவதும் எடிசனுக்கு நிகராக போற்றப்பட்டிருப்பார் ஆயினும் இவருடைய வாழ்க்கை இப்போதும் இந்திய இளைஞர்களுக்கு கலங்கரை விளக்கமாக இருக்கிறது என்பதே உண்மை ஜிடி நாயுடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு ஜனவரி நாலாம் தேதி காலமானார் கோவை அவினாசி சாலையில் இவரது கண்டுபிடிப்புகளுடன் கூடிய கண்காட்சி மற்றும் அருங்காட்சியகம் இவரது அறிவாற்றலை இன்றும் பறைசாற்றுகிறது